so here good morning students next we move on to the seventh sum here seventh sum la first subdivision enna abingiradha paakalam so seventh sum la enna solli irukanga abina one one to one solano illana on to solano illa rendume namakku okay aachu rendume satisfy aachu na adu eppadi solalam bijective function nu solalam so adula rendu case kuduthirukanga first case enna abina first case vandu f from r tends to r okay given by f of x is equal to 3 minus 4x. So, this is the first subdivision. So, this is the first subdivision. So, here first 1 to 1. 1 to 1 is the first subdivision. So, 1 to 1 condition is the first subdivision. So, 1 to 1 condition is the first subdivision. So, 1 to 1 condition is the first subdivision. So, 1 to 1 condition is the first subdivision. So, 1 to 1 condition is the first subdivision. சரியா இப்போ f of x1 எப்படி எழுதலாம் f of xங்கிறது 3 minus 4x ஆரம்பிச்சுனா அப்போ f of x1 வந்து எப்படி இருக்கும் 3 minus 4x1 3 minus 4x1 which is equal to f of x2 எப்படி இருக்கும் 3 minus 4x2 so here now 3 minus 4x1 இந்த 3 வந்து left hand side வந்துச்சுன் என்னவா மாரும் minus 3 ஆமாரும் which is equal to minus 4x2 அப்படியேதான் இருக்கு so here plus 3 minus 3 cancel then minus 4x1 is equal to minus 4x2 உன்னு கடைக்கிது then here minus minus cancel 4 4 cancel so அப்போ x1 is equal to x2 only so இது மட்டந்தான் கடைச்சிருக்கிலையா so நம்ப என்ன செய்யிலா it is an 1 to 1 function x1 is equal to x2 மட்டந்தான் கடைக்கினும் so இங்கே நமக்கு x1 is equal to x2 மட்டந்தான் கடைச்சிருக்கு so we can say that it is an 1 to 1 function ok 1 to 1 satisfy ஐடிச்சி இப்ப் படுத்தது on to என்னங்கிரதா பார்க்கலாம் so on to வட condition என்ன range range is equal to codomain so range is equal to codomain அப்படினா so first rangeல் அருந்து நம்ப வரும் range இங்கிரது என்னது output output என்ன என்ன y y என்ன f of x so f of x நான் என்ன கடைக்கும் என்ன கடைக்கினும் நமக்கு என்ன இருக்கு அச்சலா கடைக்கினும் அல்லை என்ன இருக்கு f of x என்ன குடுத்திருக்காங்க 3 minus 4x okay அப்போ இதில் உள்ளந்த x இங்கிரது என்ன x இங்கிரது belongs to the real number r லையா x இங்கிரது என்னது x இங்கிரது இந்த domain தானே belongs to the real number r அப்போ 3 minus 4x என்னான் சொலலாம் 3 minus 4 also 4x also belongs to the real number r what about 3 minus 4x 3 minus 4x is f of x so f of x is belongs to r f of x நே என்னது output output is equal to r what do you mean by output output is nothing but range range is equal to அப்போம் range R என் கடைச்சிருச்சா இப்பு அடுத்தது codomain என்ன கடைக்கிதன் பார்க்கலாம் codomain is equal to question என்ன பாருங்க codomain என்ன குடுத்திருக்காங்க இது domain R சொலிடோம் அடுத்து இதான codomain so codomain என்ன நமக்கு இங்கே கடைச்சிருக்கு R தாம் so codomain is also equal to R okay codomain R என் கடைச்சிருச்சு தாப்போ range is equal to codomain okay range என்ன கடைச்சிது நமக்கு range R என்ன கடைச்சிது codomain என்ன கடைச்சிது அதும் R என்ன கடைச்சிருச்சு அப்போ on to இங்கே satisfy ஐடிச்சே so on to is true here அப்போ it is an it is an on to function it is an on to function அப்போ 1 to 1 satisfy ஐடிச்சி on to satisfy ஐடிச்சி அப்போ இது என்ன function நின் சொலலாம் ரெண்டுமே satisfy ஏடிச்சினே இது என்ன function நின் சொலலாம் bijective function நின் சொலலாம் தாப்போ it is an bijective function தாப்போ it is an bijective function 7th sumல 2nd subdivision என்ன அப்படிங்கிரத பார்க்கலாம் so இங்க என்ன குடுத்திருக்காங்க the function f from r tends to r என்ன குடுத்திருக்காங்க function f of x is equal to given by f of x is equal to 1 plus x square என்ன குடுத்திருக்காங்க so இது ரும்ப easyாதான் இருக்கும் so சமக்கு போலாம் இப்பன் நம்ப 1 to 1 so first என்ன proof பணி பார்க்கலாம் 1 to 1 check பணி பார்க்கலாம் so 1 to 1 satisfy ஆகுதான் what is the condition here f of x1 is equal to f of x2 which implies x1 is equal to x2 only 
சரியா இதான கண்டிஷன் இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூன்னு ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணி செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் நமக்கு எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ மட்டும் வந்துச்சுன்னா ஒன் டு ஒன்னு சொல்லலாம் அப்படி அதற்கு மேற்பட்ட வேல்யூஸ் வந்துச்சுன்னா அதை மெனி டு ஒன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ செஞ்சு பார்க்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் என்ன எப்படி எழுதலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எப்படி எழுதலாம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ எப்படி எழுதலாம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணலான்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இந்த ப்ளஸ் ஒன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ப்ளஸ் ஒன் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்னாக மாறும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் அப்போது ப்ளஸ் ஒன்னும் மைனஸ் ஒன்னும் கேன்சலு மீதி என்ன இருக்கும் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர்னு இருக்கும் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் இந்த ஸ்கொயர் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு போச்சுன்னா என்னவா மாறும் என்னவா மாறும் ஸ்கொயர் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட்டாக மாறும் இங்கே என்ன இருக்குது ஆல்ரெடி எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர்னு இருக்குது இப்போ என்ன ஆகும் ஸ்கொயரும் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் டூன்னு இருக்கும் அப்போ எப்படி எழுதுனா வேல்யூஸு எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ தென் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் டூன்னு எழுதலாமா ஏன்னா எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் டூ இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஒரு வேல்யூவும் மைனஸ் எக்ஸ் டூ அனதர் வேல்யூவும் போடுறோம் அப்போ எத்தனை வேல்யூஸ் நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு தோ வேல்யூஸ் டூ வேல்யூஸ் இங்கே நமக்கு கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் டூன்னு ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இது என்ன ஃபங்க்ஷனு மெனி டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இது என்னன்னு சொல்லுவோம் மெனி டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனை என்ன கிடைக்கணும் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ மட்டும் தான் கிடைக்கணும் அது மட்டும் கிடைச்சா தான் அதை ஒன் டு ஒன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஆனால் இங்கே எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ தென் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் டூ கிடச்சிருக்கிறதுனால இட் இஸ் அ மெனி டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்போ இது கண்டிப்பாக many to one function so guys idhil irundhe therinju pocha kandipa idu bijective function ah irukka mudiyadunu ena 1 to 1 indha edathalaye satisfy aagala on to eppadi nu namakku theriyadhu senju paathukalam on to function so on to function ku ena condition range is equal to codomain range is equal to codomain so range ingiradhu enadhu range na enna eludhuvo output illaya range ingiradhu output output na enna y ஒய்ங்கிறது என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த எக்ஸுங்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸுங்கிறது என்னது எக்ஸுங்கிறது பிலாங்ஸ் டு த ரியல் நம்பர் ஆர் ஏன்னா டொமைன் எக்ஸுங்கிறது என்னது டொமைன் தானே ரியல் நம்பர் ஆர் ஓகே சரி எழுதிட்டோம் அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஓர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம எப்படி தானே எழுதுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் எக்ஸ் மாடுல எக்ஸ் இது எல்லாமே வந்துச்சுன்னா கிரேட் இது எல்லாமே பிலாங்ஸ் டு த ரியல் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா கிரேட்டர் தென் ஓர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு தான் எழுதுவோம் அப்போ ஹியர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட் நோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இங்கே ஒன் ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு சைடுமே ஒன்னால் ஆட் பண்ணிக்கலாமா அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிரேட் நோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட் நோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்னது அவுட் புட் அவுட் புட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி நாட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கிரேட் நோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது அவுட் புட் அவுட் புட் இஸ் கிரேட் நோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்போ அவுட் புட்டுங்கிறது என்ன நமக்கு இங்கே ரேஞ்ச் ரேஞ்சு தானே அவுட் புட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது ரேஞ்ச் இஸ் கிரேட் நோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுனா எப்படி எழுதலாம் அப்போது ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இது ஒன்று ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா இது லெஸ் தேன் இது கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் அப்போது ஒன் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா ஒன் இஸ் இன்க்ளூடட் ஒன்னையும் சேர்த்து எடுத்துக்கணும் ஒன்லேருந்து இன்ஃபினிட
ரேஞ்சுங்கிறது என்னது ஒன் கமா இன்ஃபினிட்டி கோடுமைனுங்கிறது என்னது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா இன்ஃபினிட்டி இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவலான்னு பாருங்கள் இல்லை இங்கே வந்து ஒன்லேருந்து இன்ஃபினிட்டி முடிய சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி முடிய அப்போ இந்த சைடு ரேஞ்சில் மைனஸே கிடையாது மைனஸ் வேல்யூஸே இல்லை அதாவது அந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி சைட்லே ஒன்றுமே இல்லை அப்போ அதெல்லாம் லெஃப்ட் ஓவர் ஆகிடுச்சு அப்போ இது கண்டிப்பாக ஆன் டு லெஃப்ட் ஓவர் ஆகிடுச்சுனாலே இது கண்டிப்பாக ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அப்போது விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் இட் இஸ் அண்ட் இன்டூ ஃபங்க்ஷன் இது வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்போது நாட் ஈக்குவல்ட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா இது இன்டூ ஃபங்க்ஷன் அப்போ பாருங்கள் இங்கே நமக்கு ஒன் டு ஒன் ப்ரூஃப் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒன் டு ஒன் கிடைக்குதா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி செய்யும்போது நமக்கு மெனி டு ஒன்னுன்னு கிடச்சிருக்கு அங்கே ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் வருதா என்னென்னு ஆன் டு ஃபங்க்ஷனோட கண்டிஷனை எழுதி அதுலேருந்து ப்ரூஃப் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் வரல என்ன வந்திருக்கு இன்டு ஃபங்க்ஷன் வந்திருக்கு அப்போ இங்கே மெனி டு ஒன் இன்டு ஃபங்க்ஷன்னா இது கண்டிப்பாக பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஏன்னா வாட் இஸ் பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்னா ஒன் டு ஒன்னும் ஆன் டு ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அதை பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே ஒன் டு ஒன்னும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஆன் டூவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்போது கண்டிப்பாக இது பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அப்போ என்ன எழுதுறீங்க இட் அஃபோ இட் இஸ் நாட் அ பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி முடிச்சு அவ்வளோதான் கை சாம் ஓவர்